আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দয় অনেক অনেক ভালো আছি সবাইকে রামজানুল মোবারক জানিয়ে আমি আমার আজকের ব্লগটি শুরু করতেছি এটা হচ্ছে গত শুক্রবারের ব্লগ তো গত শুক্রবার রাত একটার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে তো একটার সময় নন মানে সারা রাতই খুব বৃষ্টি হয়েছে তো এই বৃষ্টির মুহূর্তটা আমি একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম তো আপনাদের জন্য বৃষ্টির মুহূর্তটা একটু ক্যাপচার করছিলাম তো আমার কাছে এই বৃষ্টির মুহূর্তটা দেখতে খুবই ভালো লাগতেছিল তো আসলে এটা হচ্ছে আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ রোজাগুলো প্রতিটা রোজা খুব ভালো মতোই করলাম আমাদের প্রতিটা রোজাতেই বৃষ্টি হয়েছে বা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব ছিল তো ভালোই কেটেছে আমাদের রোজাগুলো তো এটা হচ্ছে সারা রাত বৃষ্টি হওয়ার পরে যে ভোর ভোরের দিকের একটা দৃশ্য তো আসলে খুবই শান্ত একটা পরিবেশ এখন যেহেতু আমরা বর্তমানে লকডাউন অবস্থাতে আসছি তো আসলে এখন খুব কম মানুষই বাসা থেকে বের হয় তো একদমই শান্ত সৃষ্ট একটা পরিবেশ তো এই যে ভোরবেলার দিকে পাখি ডাকতেছে তো আসলে খুবই ভালো লাগতেছে সাধারণত ভোরবেলায় খুব কমই উঠা হয় কিন্তু রমজানের কারণে একটু উঠা হয় সেরি খাওয়ার পরে ভোরের বেলা একটু বারান্দা এসে দাঁড়িয়েছিলাম তো ভালোই লাগলো তো এই যে একদমই রাস্তাঘাট ফাঁকা কারণ এখন মানুষজন খুব কম বের হয় আর যে আর অনেক দিন ধরে কোনো গাছের পরিচর্যা করতে পারতেছিলাম না তো আমার গাছগুলোর মধ্যে সব জঙ্গল দিয়ে ভরে গেছে তো আজকে ভাবলাম একটু এই জঙ্গলগুলো পরিষ্কার করব তো এই যে এটা হচ্ছে অ্যালোভেরা একটা গাছ তো আসলে অনেক দিন কোনো যত্ন আপনি করা হয়নি গাছগুলোর যার কারণে যে অবহেলায় গাছগুলো একদমই পুরাই হয়ে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে গাছের পাতাগুলো প্রায় মরে মরে যাচ্ছে আর এখানে যে আগাছা কতগুলো হয়েছে তো এই আগাছাগুলো এখন পরিষ্কার করে নিব আর এই গাছগুলোকে কিছুদিন পরপরই পরিষ্কার করতে হয় কিছুদিন পরপর পরিষ্কার না করলে যে এই আগাছা দিয়ে ভরে যায় আর আমার এই অ্যালোভেরা গাছের পাতাগুলো একটু ছোট ছোট কারণ এটা হচ্ছে টবে লাগিয়েছে বড় টবে লাগালে হয়তো বা পাতাগুলো আরও বড় সুন্দরভাবে ছড়াতে পারতো যেহেতু আমি একদমই ছোট্ট একটা পাত্রে আমি আমার এই গাছগুলো লাগিয়েছি যার কারণে অত ই করতে মানে পাতাগুলো অত বড় হয়নি আর পাতাগুলোরও অনেকটা মারা মারা মরে গেছে পাতার সাইড দিয়ে কারণ অনেক দিন কোনো যত্ন নিতে পারিনি এই গাছগুলোর আর এই গাছগুলো আসলে যত্ন নেয় আমার আব্বুই নেয় আব্বুর এই শখের বাগান তো এই গাছটা অ্যালোভেরা গাছটা আমি লাগিয়েছিলাম তো ব্যবহারও করেছি অ্যালোভেরা পাতা অনেক তো মাঝখানে বেশ কিছু দিনে এই কোনো গাছের যত্ন করা হয়নি ই করতে পারিনি গাছের অবহেলা একদম গাছগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে আর এই যে এই যে আগাছাগুলো জন্মেছে এইগুলো মাঝে মধ্যেই প্রায় সময় এই আগাছাগুলো পরিষ্কার করতে হয় নাহলে আবার এইগুলো তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় তো এই জন্যই আজকে যে সব পাতাগুলো ফেলে দিচ্ছি চেষ্টা করতেছি গুঁড়া সহ এই পাতাগুলোকে তুলে ফেলতে আর এই যে অ্যালোভেরার পাতার সাইড দিয়ে যেটা মানে পচে যাচ্ছে সেই পাতাগুলো কেটে কেটে ফেলে দিচ্ছি আর এই অ্যালোভেরা পাতাটা আসলে উপকারী অনেক অনেক উপকারী একটা পাতা এটা দিয়ে আপনারা অনেক কিছু করবেন মুখের যত্ন নিতে পারবেন মুখেও লাগাতে পারবেন যাদের মুখে স্পট আছে তারা এই অ্যালোভেরা পাতাটা যদি রেগুলার লাগায় তাহলে মুখের দাগ অনেকখানি ক্লিন হয়ে যায় আর অনেক উপকারী এই পাতাটা আবার অনেকে অ্যালোভেরা পাতাটা জুস করেও খায় যদি আমি এখন পর্যন্ত জুস করে খাইনি কিন্তু এই পাতাগুলো আমি প্রায় সময় মুখে লাগিয়েছি আমার কারণ আমার মুখে অনেক দাগ পড়ে গেছে আর এখন এই পাতাটা খুব একটা ছিটতেছি না কারণ গাছের পাতা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে আর গাছের পাতাগুলো মরে মরেও যাচ্ছে তো এই যে আগাছাগুলো সব পরিষ্কার করে নিলাম তো এই যে আগাছা সব পরিষ্কার করা হয়ে গেছে একদমই পরিষ্কার হয়ে গেছে গাছগুলো এখন আমি যে সাইড থেকেও কেটে নিচ্ছি যে পাতাগুলো মরে গেছিল কেটে কেটে ফেলে দিচ্ছি তো এই যে আমার পাতাগুলো কাটা হয়ে গেছে তো এই যে এখানে আর একটা ফুল গাছ অবশ্যই ফুলের গাছের নামটা আমি জানি না তো এই গাছে অনেক ফুল ফুটেছে 
তো ফুলগুলো সব মরে গেছে তো এইগুলো একটু কেটে কেটে ফেলে দিচ্ছি ফুলগুলো আর এই বারান্দা বাগানটা হচ্ছে আমার আব্বুরই বাগান তো আব্বুই বাগান পরিচর্যা যা করে আব্বুই করে তা আজকে আবার আমি শুরু করলাম তো এই যে ফুলগুলো সব কেটে নিলাম তো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বারান্দা বাগানেরই একটা ফুল তো এই ফুলগুলো আসলে দেখতে খুবই ভালো লাগে এই যে একটা ফুল গাছ এই ফুলগুলো তো মাত্র ফেলে দিলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের বারান্দা বাগানের একাংশ আপনাদের একটু সাথে শেয়ার করব তো এই যে এটা হচ্ছে একটা ঘরের সাজানো একটা গাছ তো এটা হচ্ছে একটা বাঁশ গাছের মতোই তো এই যে বাঁশ গাছটা আমাদের মারা গে মরে গেছে তো এছাড়াও এখানে আছে গোলাপ গাছ তো গোলাপ গাছে আসলে গোলাপের ডালগুলো খালি বড়ই হচ্ছে এইগুলোও ছেটে দিতে হবে তো একটু টাইম করে এগুলোও সব ছেটে দিব তো এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের তুলসী পাতার তুলসী পাতাটা আসলে অনেক বড় একটা গাছ ছিল তো গাছটা মারা গেছে তো এখন ছোট ছোট কিছু তুলসী পাতা হচ্ছে তো এই যে তুলসী পাতার চারা হচ্ছে মাত্র তো এটা আর একটু বড় হলো আমরা অন্য একটা টবের মধ্যে বুনে দিব আর এই যে এটা হচ্ছে একটা পাতা বাহারের গাছ তো এই ফুলগুলো আসলে খুবই ভালো লাগে তো এই ফুলগুলো এখন মার এখন আর হয় না তো বেশ কিছুদিন আগে হয়েছিল তো এখন আর হচ্ছে না এখন মাত্র দুইটা ফুল ফুটেছে তো এগুলোতে আস্তে আস্তে খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে ভালোই লাগে দেখতে তো এখন এই যে পদিনা পাতা লাগাবো তো এই যে মাটি করে নিচ্ছি সেদিন ওই পদিনা পাতার ডালগুলো রেখে দিয়েছিলাম তো সেই ডালগুলো আজকে বুনে দিব তো যে মাটিটাকে এর জন্য খুব ভালো করে আগে একটু আলগা করে নিচ্ছি কারণ এটার ভিতর একটা গাছ ছিল তো গাছটা মারা গেছে তো গাছটাকে তুলে ফেলে দিছি মাটিটা একদম শক্ত হয়ে গেছে তো যে মাটিটাকে একটু আলগা করে নিচ্ছি তো এই মাটিটা আলগা করতে বই আমাকে সাহায্য করতেছে তো এই যে একটা কেঁচো পেয়েছি তো কেঁচোটা ফেলে দিচ্ছি তো এই যে আমার মাটিটা প্রস্তুত করা হয়ে গেছে তো এখন আমি এই পুদিনা পাতার ডালগুলো বনে দিব তো কিছুটা অর্ধেকটার অর্ধেকের বেশি আমি আমার বোনকে দিয়ে দিয়েছি তো ও টবের মধ্যে লাগিয়েছে আর বাকিটা এখন আমি লাগাবো আর পুদিনা পাতার ডাল লাগাইলে পুদিনা পাতা ভরে যায় পুরা গাছ কারণ এর আগেও আমরা লাগিয়েছিলাম তো পুদিনা পাতা এর আগে কখনো কিনে খেতাম না তো এখন আর আসলে ওরকম করে করা হয় না তো যে সবগুলো পুদিনা পাতার ডালগুলো লাগিয়ে দিব আর পুদিনা পাতা তো আমরা আগেই ছিঁড়ে নিয়েছি ছিঁড়ে আমরা ফ্রিজের মধ্যে স্টোর করেছি সংরক্ষণ করেছিলাম তো সেই ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো এটা হচ্ছে এখন ডালটা লাগিয়ে দিচ্ছি আমি তো এই যে আমার সবগুলো ডাল লাগানো হয়ে গেছে তো আমি একটু চেপে চেপে দিচ্ছি আর এই যে এখন একটু পানি দিয়ে দিব কারণ মাটিটা অনেকদিন পানি দেওয়া হয় না কারণ এখানে একটা মরা গাছ ছিল তো ওই গাছটাতে পানি দিই নেই তো মাটিটা একদমই শক্ত হয়ে আছে তো এই যে এখন একটু পানি দিয়ে দিলাম যখন এই পুদিনা পাতা হবে তখন আমি আপনাদের সাথে এই পুদিনা পাতার গাছটা শেয়ার করবো আবারও তাহলে আজকে আমি আমার ব্লগটি এখানেই শেষ করব যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন 
আর সবাই নিরাপদে থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ